Homosexualidad. Isabel Pantoja expuesta. Se filtró lo que hace por las noches. No es ninguna novedad que la relación de amistad que tenían Isabel Pantoja y Begoña Gutiérrez, llegó a su fin y de la peor manera posible. El motivo de dicha ruptura fue que la propia empresaria acusó al artista de romper un acuerdo laboral y, en su defecto, haberla hecho perder mucho dinero. Ahora, siempre que puede, Begoña ataca de forma contundente a Isabel y poco a poco va relevando sus mayores secretos. La que supo desempeñarse como manager de la cantante nacida en Sevilla, ha reconocido que su sueño es verla en un tribunal, y que le gustaría que pague por la causa que se le acusa. Como si la batalla legal no fuera poco, Begoña Gutiérrez se está dando el lujo de dar información sobre el particular estilo de vida que lleva adelante Isabel Pantoja. Uno de los primeros implicados en las declaraciones de la buscadora de conciertos fue Agustín, hermano de Isabel, en donde se lo trató, junto con la creadora de 30 álbumes, de ser personas que están aisladas en un sitio que es como del siglo pasado. Todo les incomoda. Además, Begoña Gutiérrez aseguró que Isabel Pantoja es el típico ser humano que se acuesta muy tarde. Se pasa el día durmiendo y se puede levantar a las 4 o a las 5 de la tarde. Incluso, la actriz de 66 años, utiliza las noches para hablar por teléfono y también se dedica a rezar. Begoña Gutiérrez sacó a la luz el mayor hobby de Isabel Pantoja. Parece que revelar la privacidad de su vida no le fue suficiente a Begoña Gutiérrez, quien, a su vez, dio a conocer el hobby más preciado que tiene Isabel Pantoja. Para sorpresa de muchos, la compositora es aficionada a las telenovelas de series colombianas. Sin embargo, lo más llamativo pasa por saber cómo Isabel se refiere al entorno de Telecinco. Según la propia Begoña, Pantoja los identifica como mierda asterisco set y está al tanto de todo lo que pasa en la cadena televisiva, le llega la información porque tiene un grupo de intoxicadores que son como una secta y están todo el día poniendo a unos contra otros.